Hello, Marisol. Buenas tardes, Marisol. Hola. Hi, how are you? Hola, hola. How are you? I'm great. And you? ¿Qué tal está usted? Eh, very well. Very well. Excellent. All right. Vamos a esperar unos minutitos más, Marisol, porque veo que no se han conectado todos sus compañeros. All right. Unos tres minutitos okay. más. Okay. All right. Okay. Bueno, ¿quién pero no? Mayra, welcome. Thank you. I'm fine. Excelente. Very good. Le estoy comentando a Marisol, Mayra, porque ahorita solo somos dos en la clase. Vamos a esperar uno, un par de minutitos más y vamos a comenzar, ¿all right? Ok. All right, good afternoon, everybody. Welcome back. Now we are five in the class. It's excellent. We're going to start now, all right? Welcome back. Let me see, today is Thursday, October 07th, 2021. We are in class number eight, all right? This is the last class from the week. Esta es la última clase, pero de la semana, right? No del curso, all right? We are still in section three. Ahora vi que recibieron un mensaje en algunos grupos que ya para mañana tienen que finalizar la sección tres completa, estar con la sección uno, dos y tres completa. 
y el midterm exam, right? Entonces, ahora vamos a ver un review del midterm exam y también vamos a terminar la section 3, right? Así no nos vamos quedando atrás. So let's see. As a, as a part of the recalling previous learning, we have double H words. Como parte de el, del recordar lo que vimos la clase pasada, tenemos las double H words. Estas las vimos hace dos clases, right? Entonces, vamos a verlas de regreso porque el tema que vamos a explicar ahora es double H questions will be. Así que vamos a repasar, a ver qué tal, cómo vamos con ellas. Let's see, eh, Marisol, ¿podría leer number one and number two? Sería, who, what, um, perdón, who asking about a person, what asking about a thing or idea. That's correct. Repeat after me, Marisol, idea. Idea. Mm -hmm. Excellent. Thank you. All right. Uh, Amber Dominguez, three and four, please. When? Asking about time. Where? Asking about a place. That's correct. Thank you so much. Let me have Mayra, please. Five and six. How? Asking about a way for, of doing something. And why? Ah, asking about a reason. Eh, that's correct. Thank you so much. All right, everybody, there you have it. These are the double H words. This is just as a review, right? Let's move on. We are in section three, it's specifically in number 3.10, double H questions with B. Right? We have these questions. Primero la voy a leer yo para que escuchen la pronunciation y luego les va a tocar a ustedes. All right? Here we go. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 20, he's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful, right? Aquí tienen ejemplos ustedes de las double H questions, right? ¿Por qué? Porque notaba yo hace, hace poquito que practicábamos con esto, que a veces eh, mezclamos los tópicos, right? Como que metemos el present progressive o el future en algunas ocasiones. Así que aquí los tienen, así, en present, normal, ¿verdad? Solo con el verb to be. No tenemos ningún otro eh, grammatical tense. Entonces ahora vamos a practicar la pronunciation. Voy a comenzar con René Girón. Welcome, René. Can you please read question one and two con sus respuestas también? What's your name? My name is Jill. Where are you from? I am from Canada. That's correct. Thank you. Alba Torres, can you please read number three, question and answer? How, How are you are today? You? Alba Torres, me confundí. No se preocupe, no se preocupe, Marisa. Let's see, Alba. How are you today? I'm just fine. That's correct. I'm just fine, right? I'm Thank just you. Fine. Mm -hmm. Mayra, number four and five. Pregunta y respuesta, please. Who's that? He's my brother, he's my brother. How old is he? He's, he's 21. That's correct, thank you. Y ahora vamos con, ahora sí, Marisol Galdán. Can you please read this one? La pregunta y la respuesta. Okay. What's he like? He's very nice. All right, excellent, thank you. Very good, Amber, please. And let me see, this is 
uh, seven and eight. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. Thank you very much. And the last one, Alba Torres, please. La última, Alba, por favor, Alba Torres. What feel like is very beautiful. That's correct. Thank you. All right, everybody. Good job with the pronunciation. We're doing great. Let's move on. This is the guiding structure. Let me check. Uh, Rene Giron, can you please read the structure? WH word plus verse to be plus pronoun or complete plus uh, question mark. That's correct. So we have the double H word plus verb to be plus pronoun or complement plus a question mark. Es decir, podemos utilizar un subject pronoun como el I, you, she, o simplemente podemos utilizar un complemento de un solo, right? For example, si yo digo, what's this? Si yo digo, what's this? No estoy utilizando ningún subject eh, pronoun, ¿verdad? No estoy utilizando ningún sujeto. Pero sí estoy utilizando un complemento. Y estoy utilizando el verb to be. What's this? Right? A eso se refiere. Esta estructura es más abierta, podríamos decirlo, porque nos dice de un solo que pueden utilizar un pronoun o podemos utilizar un complemento de un solo. Right? Cuando preguntamos, um, let's see, what are, what are these objects? Right? ¿Qué son estos objetos? What are these objects? También estamos utilizándolo y no precisamente tenemos un subject pronoun. Let's move on. Adjectives, right? Esta parte es súper importante. Adjectives. ¿Por qué? Porque la pronunciación de los adjectives es usualmente lo que más eh, puede costar a algunos, algunas personas, right? Entonces tenemos que practicar mucho con esto. Listen carefully and then you will practice, right? He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. They are good looking. They are good looking. Cuando decimos they are look, uh, they are good looking, se refieren a ambos, right? Si ustedes se fijan aquí, dice he's handsome and she's very pretty. Entonces los dos unidos, they are good looking. Son apuestos, ¿verdad? They are good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. He's quiet. Aquí no es he is quiet. Aquí es he's quiet. She's talkative. She's talkative. No puedo decir talkative porque la L no se pronuncia. Es como cuando ustedes dicen walk. No es el verbo de caminar, walk. No decimos walk. Decimos walk, right? No pronunciamos la L. She's talkative. She's talkative. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. She's shy. All right? So let's see. Hay una diferencia entre quiet y shy, right? Quiet es una persona que es callada o reservada, right? No habla mucho, no es muy expresiva. Shy es diferente. Shy es una persona que es tímida por naturaleza, right? No es lo mismo que quiet. El quiet puede ser tímido, puede ser serio, puede ser enojado, pero el punto es que es cuidadoso al hablar, right? No se deja hallar de un solo. Y el shy, sí, la persona shy es como tímida completamente. Eso significa, right? Shy. Ok, ahora quiero que practiquen ustedes su pronunciation. I'm going to start with, a, let me see. With Marisol, okay, Marisol, me dice este vocabulary 
si necesita ayuda en alguna parte, me avisa, ¿all right? Serían todas. Yes. She's really tall. He's short. She's thin. She's handsome. Handsome. She's a light he handsome. She's mm -hmm. handsome. She's light heavy. She's really friendly. They are good looking. She is very friendly. I no no puedo pronunciar esa. Esa? She is very, no, ah. la de arriba. She is very esa? pretty. Uh -huh. She is very pretty. Mm -hmm. He is quiet. 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 Yeah. She is, ah, esa no puedo, la siguiente de abajo. Talkative? She is, Talkative. Perdón? Talkative. She is talkative. She's serious. She's serious. Y he's funny. Uh -huh. She's she, shy. 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 Very good. Uh -huh. Excellent. All right. We're doing great. And uh, this one, remember, he's quiet. A ver, quiero explicarles algo. El adjetivo en sí solo son tall, short, little heavy, friendly, good looking, handsome, thin, pretty, quiet, talkative, funny, serious, and shy. Esos son los adjetivos. Así que cuando ustedes le pregunten, eh, díganme tres adjetivos, no es necesario que digan he is handsome, porque ella sería una oración. Sino que cuando les preguntan por los adjetivos, solo dicen, ah, handsome, pretty, good looking, quiet, right? That's the difference. Ahora vamos con René Giron, please. Can you tell me the vocabulary? Hi. Hi. It's my turn. Yes, your turn. No, uh, no, uh, sorry. Uh, He's really tall. He's short. She's a little heavy. She is thin. He's handsome. She's she's very pretty. They are good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. She's shy. He is funny. That's correct, excellent, René. Very good job with the pronunciation. Thank you. Alba Torres, please. He's really tall. He's short. He, she's a little heavy. He's handsome. She's thin. They're good looking. She's really friendly. She is very pretty. He is quiet. She is talking. Talkative. She is talkative. She is serious. She is shy. He is funny. All right. Thank you, Alba. Excellent. All right, everyone. Let's just remember, como les mencionaba aquí, no, no, no mencionamos la L, right? Solo decimos talkative, talkative. Si yo quiero decir el verbo hablar, es talk, talk. No digo talk, right? Solo es talk. Si yo quiero decir eh, caminar, walk, walk, right? No voy a mencionar la L en este caso de estas palabras, right? Ahora bien, let me go with... Um, Ember Domínguez, please tell me the vocabulary. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's really friendly. They're good looking. She's thin. He's handsome. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. 
She's serious. He's funny. She's shy. That's correct. Thank you so much. And now it's Maida's turn. He's, he's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. She's quiet. She's talkative. Talk, talk talk mm -hmm. okay. He's serious. He's funny. She's shy. Shy. Excellent. Very good. Thank you. All right, everyone. Great job with the pronunciation. We're doing good. I haven't found any mistake. No he encontrado ningún up and down. Algo de algún mistake en la pronunciation. Estamos muy bien. Ahora bien, ¿qué significan cada uno de estos adjectives? Vamos a ver. Tal vez no todos los vamos a traducir, pero intentemos saber qué son cada uno. For example, Mayra, si yo digo, he's really tall, ¿qué significaría mi adjective tall? Really tall. Es alto. Uh -huh. Muy alto, right? Really Muy tall. Excellent, thank you. He's short, Alba Torres. ¿Qué significaría mi adjective short? Eh, pequeño. Uh -huh. Exactly, that's correct. Si yo, li, si yo digo, she's a little heavy, René Girón, ¿qué estoy diciendo de ella? Mm, como gordita. Ajá, exactly, that's correct. Fíjense que hay otro adjective que es chubby, all right, chubby, que eso es también como gordito, right? No es tan gordo, o sea, normal a, a cabalidad, porque eso ya sería fat, right? Pero están rellenitos, como solemos decir, right, en El Salvador, rellenitos. Entonces, eso es chubby y también a little heavy, un poco pesadita, un poco gordita, right? Excelente, René. Let me see. Marisol, si yo digo he's handsome, ¿a qué me estaría refiriendo? Eh, Alguien guapa. Guapo, ex. He's handsome. Ojo con este guapo. adjetivo. Thank you, Marisol. Ojo con este adjetivo, everybody. Pay attention. Yo con este adjetivo no puedo decir she's handsome. All right. ¿Se habrán fijado ustedes que en el español nosotros decimos, ay, ella es bien guapa, ¿verdad? En vez de decir ella es bien bonita o es bien linda o es hermosa, decimos bien guapa. En realidad, en in, in English no se puede hacer eso, right Solo puedo decir, he's handsome. Este adjetivo solo lo puedo eh, utilizar o nombrar con personas del sexo masculino, right Solo el género masculino. That's it. Yo no puedo decir, he's very pretty, right? Yo no puedo decir que él es, es bien lindo, right? He's very pretty. No. Para eso utilizo handsome. Y a ella no le puedo decir, she's handsome, ella es guapa. No, no puedo decir eso, right? Sí hay que saber distinguir estos adjectives porque a veces nos podemos confundir y utilizarlos indebidamente. All right, let me see. Uh, Amber, if I say she's thin, ¿A qué me refiero? She's thin. Delgada. Uh -huh. That's correct. Thank you. If I say, bueno, she's pretty, ya sabemos que es bonita, right? She's very pretty, muy bonita. Si yo digo, they are good looking, Mayra, ¿qué quiero transmitir con eso? Ellos tienen un buen parecer. Exactly. Son bien parecidos, son apuestos, right? Tenemos bastantes formas de decirlo. Excelente. Si yo digo, he's quiet, René Girón. ¿A qué me refiero? Oh, quiet. Um, <coughs> ¿Cómo es muy callado? Ajá, uh -huh, exactly. That's correct. That's the correct one. Ahora viene la vice versa. She's talkative. Marisol, ¿a qué me refiero cuando digo talkative?
Marisol Galdames. Sería como muy hablantina. Exactly. Esa es la manera como lo decimos nosotros en español, right? Hablantina. Um, ¿Qué más? Hay gente que ocupa también bien parlanchina o cosas así, right? Está bien, podemos utilizar ese adjetivo. Y pues tenemos eh, she's serious, que como la palabra lo dice, pues seria, right? Serio o seriedad. Alba Torres. Si yo digo he's funny, ¿qué querré decir de él? Divertido. Uh -huh. Divertido, gracioso, all right? Thank you. Amber, if I say she's shy, ¿a qué me refiero? ¿Qué, qué es mi apetito? Ah, yo que tímida. Exactly, that's correct. All right, everybody, I think it's pretty clear, right? Let's move on. Adjectives. La primera vez lo leo yo, después les voy a pedir a uno de ustedes que lo lea. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Old green, and cheerful are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words. ¿Qué nos dice la información? Son palabras que describen como viejo, eh, verde, cheerful, es una persona que anima mucho, right? Tienen los ánimos super high up. Esos son algunos de los ejemplos de los adjetivos. Dice que puede ser útil pensar con los adjetivos como palabras que describen, right? Básicamente así lo conocemos. Los adjetivos se encargan de describir. Entre los adjetivos, como ven ustedes aquí, podemos tener colores. Green, right? All right. Let me check. Uh, Mayra, can you please read this information? Adjectives are words that describe nouns or pronouns. All green and cheerful are examples of adjectives. It might, might be use, how do you say use? Uh, useful. Useful to think uh, of adjectives as descri describing words. That's correct. Thank you so much. Amber, tell me the information again, please. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. All green and careful are the examples of adjectives. I might be useful to think of adjectives as describing words. Thank you. All right. So it was telling us that all green and cheerful are examples. All right. If you already have this on your notebooks or if you already took any picture or a screenshot, let's move on. All right. Guiding examples. Let's see. Mm. René Giron, can you please read example one and two? My sister is short. Anna is heavy. Thank you. Marisol Galdames, read example three and four. Santi I, Eunice, are tall. Tall. Ajan, I like short. Right, I am a little short. Right? Thank you, Marisol and René. All right. Now, with this, ya tienen los ejemplos, ya tenemos qué significan los adjectives. Ahora es el momento de ustedes de crear. All right. No lo planteé aquí, pero sí necesito que ustedes practiquen. Van a hacer two sentences using adjectives. Vamos a hacer dos oraciones utilizando adjectives. All right. Eh, podemos utilizar hasta dos adjectives per sentence. All right. Así que, let's work on it.
Excellent. Thank you, Alba. Somebody else who has finished? I'm finished. All right, Albita. Me hace... Okay, thank you, Rene. Sí, Albita, dígame. Eh, teacher, eh, estaba viendo en el sesión 3 que le aparecen unos videos del alfabeto, para... no, de los números. Ajá. Y no sé si tengo que enviar un audio respecto a eso en el ejercicio. Pero, ¿qué número de ejercicio específicamente es, Alvita? Para buscarle la información. Ok, meanwhile, no se preocupe, Alba, ahí le busca usted y me dice y así buscamos eh, la solución, right? Para ver si le puedo explicar. Meanwhile, okay, mientras... es el 3.6. El 3.6. 6, let me see. Let me check, check, check. Yo le digo, permítame que me está cargando. All right, Alba, en lo que me encarga, vamos a comenzar a compartir lo de los adjectives y ya le voy a decir yo qué era. Ah, es el syllable stress. Ya lo encontré. Sí. Vaya, Alba. En el video, ¿ya le dio clic al video usted? ¿Ya vio lo que dice las instructions? Eh, sí. Porque ahí les piden que graben un video en Boca Room. Eh, sí, pero este... No sé cómo grabarlo, si es a través de la plataforma o aparte. No, ahí les ponen un link. Usted le da clic al link y luego creo que le dice empezar a grabar. Y usted lo graba y después le da la oportunidad de que usted lo guarde. Save, creo que le aparece. Lo guarda y después lo sube en la plataforma. Mm, el okay. video. Dice para mí. Es un, es, no, no es un video, es un audio que ustedes van a enviar. Audio. Uh -huh. All right, excellent. Así sería Alba. Okay. Tienen que grabarlo okay, por Bucaru y después lo sube a la platform. Ahí donde dice Add Post. Ok, thank you. You're welcome. Excellent. All right, let's continue. Ok, René Giron, tell me your sentences, please. <coughs> Sorry. Uh -huh. mm. 
My sister is very pretty. She is very shy. All right, excellent, very good. Thank you, Renee. Let's see, Amber, tell me your sentences. My house is little. My dog is smart and lazy. All right, very good. Good adjectives, smart and lazy. <laughs> All right, let me go with Mayra. Tell me your sentences, Mayra. My husband is funny. Mm -hmm. And my daughter is very smart. All right, excellent. Good adjectives. Thank you. Alba Torres, tell me yours. My father is serious. My brother is shy. That's correct. Thank you. Good adjectives. Good use of adjectives. Let's go with Marisol Caldames. My brother is the tall I time. My mom is very red, very pretty. 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 Uh -huh. Excellent. Very good, Marisol. And Maria, Maria, usted se va uniendo, ¿verdad? Hace como unos minutitos se unió. All right, so creo que tal vez no tiene Hola, la Hola, sí, ahorita me voy uniendo. Ok, bueno, Mary, solo como review para usted, estamos en los adjectives, all right? Eh, practicamos con este vocabulary. Les planteaba yo cierta information about adjectives, qué son los adjetivos en realidad. Y luego veíamos los guiding examples que estaban en la pantalla, right? Now, everybody, your moment, el momento que están esperando, right? Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes ya hicieron el midterm exam? Ay. Excelente. Ay, teacher. Ay, let's see who's ay. Ah, Mary. Okay, Mary. Very good. Uh -huh. Okay, bye. For the other ones, para los demás. Vamos a hacer un review, pero ustedes me van a ir ayudando a hacer este review, all right? Para cuando les toque el momento de hacerlo en la platform, ya van a ir full with the knowledge. Okay, let me make this a little bit bigger. Este es un listening. Así que quizás esta parte eh, no, la, no la puedo explicar porque no voy a poner el listening, right? Pero sí me voy a pasar a la, a la parte B con lo de gramática, que es lo que más les puede eh, costar un poquito, podríamos decir. Tenemos complete the conversation. René Girón, ¿me hace el favor de leer las instrucciones en inglés, por favor? In English. Instruction. Complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or, here, her. Excellent, thank you. Okay, so it's telling you to use my, your, his, our, or, her. Now, it says math. This is a conversation, right? Math. Tony, this is my friend. Vamos a ver. My name is Jennifer Miguel. All right, thank you. Let's check. Let's check why. ¿Qué pasó? Suena bien decir my name is Jennifer Miller, right? No, suena bien. Es que a veces también nos vamos por el, por cómo nos suene, all right? Eso suele pasar. Pero ¿qué sucede? Recordemos que aquí se están, están presentando, están introduciendo a alguien más. Tenemos que ver el contexto de la conversation, ¿ok? Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller, right? Ese sería el correcto, her. Recuerden, Matt está presentando a Jennifer Miller con Tony. Así es la conversación. Luego, Jennifer is in... ¿Qué podríamos ponerle? ¿Qué possessive adjective puedo utilizar aquí, Mayra? Me, me trabé. 
<laughs> Don't worry, no se preocupe. Ya vamos a ayudarla. Let's see, eh, Ember, ¿qué possessive adjective puedo utilizar aquí? Yeah. Si eh, más continúa hablando. Jennifer is in her English class. O sea, Jennifer está en su clase de inglés. ¿Dónde ¿Eh? será que la conoció Matt? Porque Matt es el que continúa hablando aquí. Veamos el context. Veamos el context. Let's see. No se preocupe, Amber. Let's see, Marisol. ¿Qué adjetivo pondría usted aquí? Er. All right. Vamos a ver el context. Mm. Thank you. Jennifer is in our English class, right? Our. Si bien es cierto que también pudo haber utilizado el my, pero como está hablando con Tony, este es el context, right? Hey, Jennifer is in our English class. Es cuando, como cuando ustedes están en un salón o algo, o en un trabajo, right? Y conocen a alguien, pero su amigo otro amigo, no conoce a esa persona, aunque han estado mucho tiempo en ese salón, right Entonces vienen ustedes y les dicen, mira, ella, Janita, está en nuestro salón de clases, recibe clases con nosotros, aunque ustedes nunca le hayan hablado, right Así es este context. Luego vamos con number three. Fijémonos en el context. Tony le pregunta a ella, what's, y luego Jennifer dice, it's Miller. Entonces, ¿Qué possessive adjective puedo utilizar en what's, after what's? Your. Ok, let's check that one. That's correct. That's correct. Cuando ven ustedes aquí que aparece answer, y de eso sí quiero que pongan ojo, pueden utilizar diferente de esas. Si la plataforma no les agarra correcta con minúscula, pónganlo con mayúscula, la primera letra o todo entero. Tienen opciones para hacerlo, right? Thank you. Let's move on. Sí, complete the conversation. En ver, ¿podría leer por favor las instructions? Instruction. Fill in the blank with the correct form of B. Right, excellent. Thank you. Luego va, comienza la conversation part, part one. A, excuse me. ¿Qué verb to be podríamos utilizar ahí? ¿Qué forma correcta del verb to be? Cuando dicen eh, forma correcta se refiere a que lleva el subject y lleva el verb to be, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podríamos utilizar? Ahora. Excelente. Let's see, vamos a ver, vamos a ver si es. That's correct. Thank you, Alvita. That's correct. Are you a Mrs. Brown? Right? Let's see. No. René Hiron, ¿qué podría ponerle yo ahí? No. I am. No, I am. Y... No, I am not. All right, let's check. No, I'm not. All right. Usualmente um, cuando nosotros, sí, está, está correcto la estructura que usted dijo, pero usualmente eh, cuando hablamos de una manera corrida, no decimos no, I am not, right? Es demasiado formal. Entonces solemos decir no, I'm not. Right? Recuerden que el am es la manera como más fácil, porque es una contraction. No nos olvidemos de eso. Entonces yo puedo decir no, I'm not. O, si no me lo agarra la plataforma como I'm not, puedo poner no, I am not, como mencionaba René, que está correcto, por eso le decía yo que está correcto. Y luego el no, I'm not, en mayúscula, right? We have three options. Then, let's go with the next one, B. ¿Cómo podría comenzar yo aquí, Mayra? Estoy hablando de una sola persona. 
It's over there. Let's see. She's, right? She's over there. Como ya me confundieron y yo les dije, no, yo no soy la señora Brown. Entonces les digo, pero ella está allá, right? She's over there. Por eso utilizo el she's. Sí está correcto cuando usted dijo is, pero necesita su subject. She's, right? Tienen, déjenme ver, tienen tres, cuatro, cinco, cinco maneras de poder utilizar el she's aquí. Para que la platform se los agarre. Vámonos a la siguiente. La respuesta. Oh, I'm sorry. Well, Mary. ¿Qué le podríamos poner, Mary? María, are you there? Yes, I am. Ok. Um... I don't know. <laughs> Ay, yo dije, me va a ayudar porque me dijo que ya terminó el examen. No, este, quiero ver. ¿A qué le suena a usted que podría ir aquí? Oh, I'm sorry. Well, ya me, ya, ya me, me introducieron con, eh, con la señora Parker. Entonces, ¿qué le puedo decir a él? Is, is, no. Let's see. It's, ok. Uh -huh. It's... Aquí, thank you, Mary. Aquí, no con, con ustedes, con este grupo no, porque nadie me ha preguntado por el exam, pero sí he tenido grupos en los que me preguntan, Miss, yo le estaba poniendo is, 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 y no me lo recibió. Pues sí, pero ¿y el subject? Right? ¿Y el subject pronoun? ¿Dónde me lo dejaron? It's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Llevo mi subject pronoun unido. O en contraction con el verb to be. All right. Tenemos tres options. Capitals, capitals que significa mayúscula, o lo puedo dejar en minúscula. All right. Let's move on. What else do we have, teacher? Let's check. Check the correct response. Instructions. Alba Torres, ¿me lee las instrucciones, por favor? Instruction check the correct response. Thank you very much. All right. Goodbye. Have a nice day. ¿Qué le podría decir yo a esa persona, Ember? Si me está diciendo, hey, goodbye, have a nice day. Thanks, you too. All right. Thank you. Le quitaron la respuesta, Ember. All right. Thank you. Fine. Thanks. Thank you. Uh -huh. Thanks, you too. All right, that's correct. Thank you, both of you. Gracias a los dos, all right? Gracias a los dos ustedes por la respuesta y esa es la correcta. Thanks, you too. Gracias. Que tú también tengas un lindo día, right? O un buen día. Y luego, see you later. ¿Qué le puedo decir? Let me see. Marisol, ¿qué le puedo decir a la persona cuando alguien me dice see you later? I'm okay, thank you. Okay, bye bye. Not bad. How are you? ¿Qué le puedo decir? Ok, bye bye. That's correct. Simple as that. Así de simple, right? No necesito continuar con otra pregunta ni decirle nada más. Right? Thank you, Marisol. ¿Por qué no le puedo decir I'm ok, thank you? Bueno, porque no me está preguntando. Solamente se está despidiendo. Right? Let's move on. Hi, how are you? Típica pregunta, right? Let's see, Alba Torres, ¿qué podríamos contestar? Ah, oh, not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. No bad, thanks. That's correct, thank you, right? Ya tienen otra manera ustedes también. En vez de decir, how are you? I'm fine. I'm tired. Ya pueden decir, not bad, thanks. Ok. Aunque en español decimos, he tenido días mejores, pero aquí pueden decir, not bad. Right? And that's it. Now, good evening, Beth. Ahora sí, Ember, dígame, ¿qué puede decir aquí? Good evening, Beth. ¿Qué respuesta daría usted? Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? 
Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Mm. Hello, how are you, Mr. Smith? Mm -hmm. That's correct. Thank you. Okay, ¿por qué no le puedo decir great? How about you, Mr. Smith? Bueno, porque ahí de un solo le estoy preguntando. Yo estoy bien. ¿Qué ha ido usted? Right? No es así. Porque nunca en español no decimos. Cuando alguien le dice buenas noches, no decimos. Yo estoy bien, ¿qué tal usted? No decimos de un solo así, right? Entonces, lo mismo es aquí. No puedo utilizar las otras dos opciones. Let's move on. Esto, este review lo estamos haciendo para que ustedes puedan avanzar y, y no les cueste tanto en la plataforma hacer el midterm exam, right? Complete the questions and answer correctly. Mayra, ¿me hace el favor de leer las instrucciones, please? Complete the question y ask one correctly. Excellent, thank you. All right. So, what are, escuchemos bien, what are, ¿qué le puedo poner, Mary? What are it? What are this? What are these? What are these? That's correct. Thank you, madam. Excellent. Yes, what are these, right? Number one, B. ¿Qué le podemos poner, Nehida? These earrings, they are earrings, it's earrings. ¿Cuál de estas tres podemos utilizar? They are. That's correct. They are earrings. Mayra, number two. Is this your sunglasses? This is your sunglasses. Are these your sunglasses? Are these? Mm -hmm. That's Glasses. correct. Excellent, very good, bravo. D, no, mm, let me see, Marisol Galdames. No is not, no it's not, o no they are not. ¿Cuál de estos tres elegiría usted, Marisol? No, it's not. Are you sure? Mayra nos preguntó, are these your sunglasses? ¿Puedo si me están preguntando con are, ¿puedo contestar con is? Mm. Ok, let's see, somebody else. What about you, Amber? ¿Qué cree usted que sea? Dave. That's correct. Thank you. Yo no puedo preguntar en plural y esperar a que me contesten en singular, right? Entonces, si pregunto en plural, me contestan en plural, right? Thank you. Let's move on to the last one. This is the last part. Yeah, this is the last thing that I have. Number three. Is the a notebook? Is this a notebook? Is they a notebook? Mayra, ¿qué le pondría a usted? ¿Cuál de esas tres options utilizaría? Is this, is this a notebook? That's correct, thank you. Is this a notebook? That's correct, thank you. ¿Verdad? Yo no puedo utilizar el de, porque no estamos siendo específicos. No puedo utilizar el they porque no es un subject pronoun. No puedo utilizar un subject pronoun they con un objeto, right? Thank you, Mayra. And let's go, Alba Torres, the last one. No, it isn't. It's a address book. Is an address book. Is the address book. ¿Cuál pondría, Albita Torres? Um. Um. An? No, hey. No, está bien, lo dijo correcto, An. <ríe> está bien, ese artículo okay. indefinido es el que podemos utilizar. Recuerdan ustedes, con ese grupo fue el que yo les dije, les mencionaba, que 
cuando yo tengo la palabra, quiero utilizar un artículo indefinido, ya sea an o a, la palabra a la que yo se lo voy a aplicar tiene que variar. Es decir, aquí address comienza con una vowel, comienza con una vocal. Por eso yo no puedo decir a address, no puedo llevar dos vocales, right? Entonces digo an address book. Si la palabra comienza con una letra del alfabeto que no es vocal, sino que una consonante, entonces ahí sí ya puedo utilizar a, right? Esa es una regla gramatical que es probable que ustedes lo vean en otro, en otro nivel, pero se los estoy diciendo desde ya. All right, everybody, that was pretty much it for today's class. It was a pleasure to have you in class. Espero que esto les ayude a poder hacer su midterm exam y nos vemos el día lunes. Bye. 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 Bye.